ফিরে আসছে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় হামুন আঘাত আনতে পারে মধ্যরাতে উপকূল জুড়ে নানা প্রস্তুতি সারা দেশে সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ আঠাশ অক্টোবর অশান্তি করার চেষ্টা হলে ছাড় নয় হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের অরাজকতা হবে না নিশ্চয়তা দিলে অনুমতি জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আঠাশ অক্টোবর নয় পল্টনে মহাসমাবেশ হবেই ঘোষণা মির্জা ফখরুলের খালেদার চিকিৎসায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসছেন তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত তিনটি কমিটি তিনজনকে বরখাস্ত করেছে রেল বিভাগ ভৈরবের বিভিন্ন গ্রামে স্বজন হারাদের শোকের মাতম আনন্দ উল্লাস শেষ শেষ হল শারদীয় দুর্গা উৎসব মন্দিরে মন্দিরে ভক্তদের সিঁদুর খেলা মর্তা লোক ছেড়ে দেবী দুর্গা পাড়ি জমালেন কৈলাসে গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে সাত শতাধিক ফিলিস্তিনি ওষুধ খাবার ও পানির হাহাকার এবং আবারও টাইগারদের বোলিং ব্যর্থতা দক্ষিণ আফ্রিকার রানের পাহাড় জয়ের জন্য তিনশো তিরাশি রানের টার্গেটে ব্যাট করছে বাংলাদেশ শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ শুনতায় বলছিলাম একে এস টিএনটি বার সংবাদ শিরোনাম ওর সংবাদ জুড়ে থাকবো আমি তাজিয়া তিথি এবার বিস্তারিত সংবাদে চলে যাচ্ছি উপকূলের দিকে ধে আসছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় হামন আজ রাত দশটা নাগাদ বরিশাল ও চট্টগ্রাম উপকূলে এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এরই মধ্যে চট্টগ্রাম ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে সাত নম্বর বিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে উপকূলবাসীকে রাত আটটার মধ্যে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান বিস্তারিত ফখরুল ইসলামের রিপোর্টে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত প্রবল ঘূর্ণিঝড় হামন উত্তর পূর্ব দিক থেকে উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ধেয়ে আসছে বাংলাদেশ উপকূলে প্রবল ঘূর্ণিঝড়টি কেন্দ্রের চৌষট্টি কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় নব্বই কিলোমিটার যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রবল ঘূর্ণিঝড়টি কেন্দ্রের নিকটে সাগর বিক্ষুব্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘূর্ণিঝড় হামনের কারণে চট্টগ্রাম ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে সাত নম্বর কক্সবাজারে ছয় নম্বর এবং মোংলা সমুদ্র বন্দরে পাঁচ নম্বর বিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে এছাড়া ঘূর্ণিঝড় হামনের প্রভাবে অতি ভারী বৃষ্টিতে পাঁচ জেলায় ভূমিধস হতে পারে জলোচ্ছ্বাস হতে পারে পাঁচ ফুটের বেশি উচ্চতায় কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে আজ সকাল নয়টায় চারশো কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছে এবং মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে তিনশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে তিনশো দশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড়টি আরও উত্তর উত্তর পূর্ব দিক অগ্রসর হয়ে এবং ঘনীভূত হয়ে আগামীকাল সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে বরিশাল এবং চট্টগ্রাম উপকূলের মধ্যে ভুলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে এদিকে ঘূর্ণিঝড় হামনের আঘাত থেকে উপকূলবাসীকে রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে জানান দুর্যোগ ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী আজকে রাত্রে দশটা থেকে সকাল দশটার মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে অতিক্রম করবে সেই জন্য আমাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে রাত আটটার মধ্যে যেন আশ্রয় কেন্দ্রের সকল ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে রান্না করা খাবার ও সুপেও পানি শিশুদের খাবার এবং গো খাদ্য দেওয়ার জন্য আমরা ইতিমধ্যে অর্থ বরাদ্দ করেছি এছাড়া উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগর অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয় থাকতে বলা হয়েছে ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা এদিকে ঘূর্ণিঝড় হামুন মোকাবেলায় উপকূল জুড়ে নেওয়া হয়েছে নানা প্রস্তুতি রাত আটটার মধ্যে স্থানীয়দের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসতে চলছে জোর প্রচারণা দফায় দফায় বৈঠক করে করণীয় ঠিক করেছে স্থানীয় প্রশাসন ক্ষয় ক্ষতি রোধে অ্যালার্ট থ্রি জারি করা হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও স্বেচ্ছাসেবক দল প্রতিনিধিদের তথ্য ও চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে বিকেলে এভাবেই মাইকিং করতে দেখা যায় নৌ পুলিশকে ঘূর্ণিঝড় হামুনের কবল থেকে রক্ষায় এরই মধ্যে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে সাত নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অফিস সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় চট্টগ্রাম বন্দরের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে অ্যালার্ট থ্রি জারি সহ নানা প্রস্তুতি নিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ বহির্নগরে পণ্য খালাস বন্ধ সহ যেটি থেকে সব জাহাজকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে খোলা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম 
যাতে করে কোনো যান ও মালে ক্ষয়ক্ষতি না হয় সেজন্য আমাদের বন্দর এই চ্যানেলটি আমরা ইতিমধ্যেই খালি করার জন্য আমরা মাইকিং করেছি তদারকি করছি আমরা সমন্বয় করছি এবং চ্যানেলটাকে চ্যানেল থেকে যে ধরনের কোস্টার বা যে কাছে নিরাপদ স্থানে তারা চলে যাবে সেই জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি তারা যাচ্ছে চলে এদিকে ঘূর্ণিঝড় হামুনের সম্ভাব্য আঘাত নিয়ে অনেকটাই আতঙ্ক বিরাজ করছে উপকূলীয় মানুষের মাঝে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে চিন্তিত তারা ঘূর্ণিঝড় আসতে শুনছি আর ঘূর্ণিঝড় আইলে আমরা তো আতঙ্কে তাই যে তুং নদীর পারে আমরা গরের মাল সরামু না আমরা নিজেরা সরমু ফলাই না আছে ছোট ছোট ফলাই পাই না আছে ভোলা পিরোজপুর বরগুনা বরিশাল সহ উপকূলীয় জেলাগুলোতে দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি সভা করেছে জেলা প্রশাসন প্রস্তুত রাখা হয়েছে কয়েক হাজার আশ্রয় কেন্দ্র স্থানীয়দের সরিয়ে নিতে প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করছে জনপ্রতিনিধিরাও ইতিমধ্যেই আমরা জেলার সাতশো তেতাল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র এবং মুজিব কেল্লা প্রস্তুত রেখেছি যাতে আমাদের যারা দুর্যোগপ্রবণ এরিয়ার মধ্যে বসবাস করছেন তাদেরকে সেখানে শিফট করা যায় জেলা প্রশাসন থেকে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমরা ইতিমধ্যে কন্ট্রোল রুম খুলেছি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করেছি এবং আমাদের পাঁচশো একচল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে এদিকে সময় যত ঘনি আসছে ততই আবহাওয়ার চিত্র পাল্টাচ্ছে বাড়ছে বাতাসের তীব্রতা এরই মধ্যে মাছ ধরার সকল নৌকা ও ট্রলার নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে নদী উত্তাল রয়েছে সকল ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ আছে আমরা উপকূল অঞ্চলে মাইকিং করে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি নদীতে যাতে কেউ না থাকে সকলকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারি সেই জন্য সবসময় আমরা নদীতে কাজ করছি নদীতে আমাদের নৌটহলও কাজ করছে এবং আমরা কুলে কাজ করছি এবং আমাদের এই কাজ অব্যাহত থাকবে এদিকে দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় শুকনো খাবার ফায়ার সার্ভিস কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন হাসান শব্বির নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সব মিলিয়ে যদি জানাতেন ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে এবং তারা আমাদেরকে জানিয়েছে যে প্রায় চোদ্দ মেট্রিক টন চাল এবং সাড়ে চার লক্ষ নগদ টাকা তারা বরাদ্দ রেখেছে এবং পাঁচ শতাধিক মতো তারা আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রেখেছে এবং স্বেচ্ছাসেবকরাও ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে এবং উপকূলে মাইকিং চলছে যারা বিভিন্ন যারা দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় রয়েছে তারা যেন আশ্রয় কেন্দ্রে চলে আসে এবং নিরাপদ স্থানে থাকে আর ইতিমধ্যে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকেও সাত নং বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে আর বিকেলের পর থেকে মূলত ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে এখনো সেই ভারী বৃষ্টিপাত চলছে এবং দমকা হাওয়া বইছে আর প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি তো রয়েছেই আরেকটি খবর জানিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে টেকনাফে প্রায় দেড় শতাধিক মতো পর্যটক রয়েছেন যারা মূলত প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তাদেরকে গতকাল দ্বীপ ছাড়ার জন্য বলা হলো এই দেড় শতাধিক পর্যটক তারা সেখানে স্বেচ্ছাই রয়ে গেছেন তবে তাদের নিরাপদে রাখার জন্য সেখানের যারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন তারা কাজ করছেন বলে আমাদের ঘূর্ণিঝড় হামুনের কারণে সারা দেশে অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বৈরী আবহাওয়ায় সতর্কতার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সব ধরনের নৌযানকে এরই মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে বরিশাল থেকে রাহাত খানের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মাহমুদ হাসান প্রবল ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে উত্তাল বরিশাল সহ উপকূলীয় এলাকা বইছে বৃষ্টিসহ ঝড়ো হাওয়া 
এ অবস্থায় দুপুর আড়াইটা থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সারা দেশে সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউটি এ এর আগে সকাল সাড়ে দশটা থেকে বরিশাল নদী বন্দরে অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় রুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখা হয় এতে চরম ভোগান দিতে পড়েন নদী পথের নিয়মিত যাত্রীরা এখন অবস্থা দেখছি লঞ্চ নাই আমরা যাইতে পারতেছি না আমরা এখন কি করবো এটাও চিন্তা করতে পারতেছি এখানে আমাদের বাসা না বাসা বোলাতে এখন মহা সংকটেই আছে আমরা বোলা যাওয়ার জন্য আসছিলাম ঢাকা থেকে কিন্তু এখানে টার্মিনালে এসে তো দেখতে পাচ্ছি যে লঞ্চ বন্ধ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে নৌ চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা জানাইছে আই বিউটি রুটি জানাইছে যে আমাদের সিগন্যাল হর্স আসছে আমরা লঞ্চ ছাড়তে পারবে না 10:30 টা থেকে লঞ্চ বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের যাত্রী নামাই দিয়েছি বরিশাল আভ্যন্তরীণ নৌপথে সকল যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় বিভিন্ন স্থানে দুটি করে পতাকা টানানো ও মাইকিং করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির উপপরিচালক বিভাগে হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি সাত নম্বর বিপদ সংকেত ঘোষণার পরপরই স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিটি পয়েন্টে দুটি করে পতাকা উত্তোলন করেছে এবং তারা মাইকিং করে স্থানীয় জনগণকে নিরাপদে থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি জীবনে এগুতে হলে কখনো কখনো দরকার হয় নির্ভরতার ছোট ছোট সহযোগিতাই পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সুপরামর্শই পারে স্বপ্ন পূরণের পথকে সহজ করতে ঠিক এমনই ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ তাদের স্বপ্ন ও আশা পূরণ করছে আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি দেখছেন সংবাদ সন্ধ্যা আঠাশ অক্টোবর রাজপথ থাকবে আওয়ামী লীগের দখলে আর সমাবেশের নামে কেউ অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করলে একটু ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভায় এসব কথা বলেন তিনি ওই দিন বারো লাখ লোক নিয়ে আওয়ামী লীগ মহাসমাবেশ করবে বলে জানান কেন্দ্রীয় নেতারা তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্ট আঠাশ অক্টোবর মহাসমাবেশ সামনে রেখে এই বিশেষ বর্ধিত সভা ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের এই সভা অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বিশেষ এই বর্ধিত সভায় প্রধান হিসেবে যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন বারো লাখ লোকের সমাবেশ হবে বাইতুল মকরমের দক্ষিণ গেটে স্মরণকালে সেরা সমাবেশ করতে চান তারা যে কর্মসূচি তারা ইতিমধ্যে ঘোষণা দিচ্ছে তারা বসে পড়ার কোনো পরিকল্পনা নাই কিন্তু বসে পড়লে পড়ুক তারা যদি বসে পড়তে পারে তা আমাদের যদি দশ বারো লক্ষ মানুষ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ থেকে যদি পাঁচ লক্ষ মানুষের জায়গা আছে সকলেরই বাড়ি তো ঢাকা মহানগর দক্ষিণের মধ্যে এই পাঁচ লক্ষ লোক আমরা বসে পড়বো দরকার বলে এই কর্মীরা যদি মাঠে নামেন তাদের ভাই আপনাকে সাক্ষীরকে বলতে চাই আঠাশ তারিখ থাকবে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দখলে থাকবে প্রধান অতিথি ওবাদের কাদের বলেন আন্দোলনের নামে সংসিত করলে কোনো ছাড় নেই রাজপথ থাকবে আওয়ামী লীগের দখলে আমি একটা উত্তাল সমুদ্র দেখতে চাই বিক্ষুব্ধ গণতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য বিএনপি লড়াই করছে উল্লেখ করে ওবাদুল কাদের বলেন সরকার অশান্তি চাইলে বিএনপি সমাবেশ করতে পারত না আমরা ক্ষমতায় আছি মানুষের সেবা করার জন্য আমরা অশান্তি করার জন্য ক্ষমতায় নেই তা না হলে বিএনপি নামের একটা দলের এত নেতা প্রতিদিন মাইক একটা সামনে রেখে এত অপপ্রচার এত বিশোধঘাত এত মিথ্যাচার জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নেতা কর্মীদের প্রস্তুত ও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা
28 অক্টোবর বিএনপি কোনো অরাজকতা করবে না এই আশ্বাস দিলে সমাবেশের অনুমতি দিতে পারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দুপুরে রাজধানীর মধুবাগে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আরো বলেন বিএনপি নাশকতা করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করা হবে মাসুদ মুস্তাহিদ জানাছেন বিস্তারিত নয়াপলটনে বিএনপি মতিঝিলে জামাত আর বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেটে শান্তি সমাবেশ করবে আওয়ামী লীগ আড়াই অক্টোবর রাজধানীতে এক সঙ্গে বড় তিন দলের সমাবেশের ডাক দুশ্চিন্তায় ফেলেছে সাধারণ মানুষকে আগামী সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনেও বেড়েছে উৎকণ্ঠা মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর মধুভাগে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বিএনপির ধর্মই হচ্ছে জ্বালাও পোড়াও করা আন্দোলনের নামে মানুষ মারা তবে এবার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নাশকতা না করার শর্তে সমাবেশের অনুমতি দিতে পারে আমরা কোনোটাই বাধা দেব না আমরা কোনোটাই কমিশনার পারমিশন দিবেন যদি তারা ওয়াদা করেন তারা কোনো জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করবে না কোন ধরনের অরাজকতা বা রাস্তা অবরোধ করতে চাইলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বসে থাকবে না বলেও সতর্ক করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা অচল করে দিবেন ঢাকা অচল করে দিবেন কি হবে আমাদের অনেক লোক ঢাকা না আসতে পারলে বিদেশে যেতে পারবে না চিকিৎসা সেবা নিতে পারবে না সেইখানে আমাদেরও কিছু কর্তব্য থাকে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী যে সদস্যরা আছেন তাদের কর্তব্য তারা পালন করবে আর আমাদের আওয়ামী লীগের মাননীয় সাধারণ সম্পাদক তিনিও বলছেন তারাও এই এই ধরনের অরাজকতা করলে তারাও সেইখানে দেখবেন রাজনৈতিকভাবে তারাও দেখবেন পরে আসাদজামান খান কামাল কমপ্লেক্স ও মধুভাগ মাঠের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকারের কোনো ভয় ভীতি দেশের মানুষের দাবি আদায়ের আন্দোলনকে দমাতে পারবে না ঘোষণা দেন 28 অক্টোবর নয়াপলটনে সমাবেশ হবে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যদের গ্রেফতারের ক্ষমতা দিয়ে জাতীয় সংসদে বিল পাস না করারও দাবি জানান বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে কুমিল্লায় গেল 13ই অক্টোবর বাংলাদেশ হিন্দুবদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মিছিলে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের হামলার ঘটনায় গঠিত দলের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশ তুলে ধরতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে এ ঘটনায় স্থানীয় সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সহ বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন তদন্ত কমিটির প্রধান বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লাহ বুলু স্থানীয় সংসদ সদস্য গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দিয়ে সংসদে বিল উত্থাপনের এখানে আমরা সব কিছু মিলিয়ে তাদের আলাদা কোড অফ কন্ডাক্ট আলাদা আইন আলাদা সব কিছু আলাদা পরিচালিত হয় আনসারের কাজটা আলাদা এবং এই আনসারের প্রতিষ্ঠানকে যে আধুনিকীকরণ এটা কিন্তু সৈয়দ প্রেম চেয়ার নমনই করেছিলেন এটাকে রাজনীতিকীকরণ এটা করার আবার নতুন যে ব্যবস্থা তারা নিতে যাচ্ছে মানে আইন করে বারবার সন্ত্রাস করা সন্ত্রাস করে ক্ষমতায় আসা আবার সন্ত্রাস করে ক্ষমতায় টিকে থাকা এটা তাদের মজ্জাগত দেশের ক্যারেক্টার বলেন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের কথা বলে বিভ্রান্ত করতে চায় সরকার কোনো হুমকি ধামকি দাবি আদায়ের আন্দোলনকে দমাতে পারবে না বলেও জানান মির্জা ফখরুল সামনের আসন্ন নির্বাচন তার সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আবারও তারা ক্ষমতায় আসবে এই পরিকল্পনা তারা করেছে সেইভাবে তারা এগোচ্ছে এইবার মানুষের মানুষকে তাদের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো কিছু আটকাতে পারবে না আপনি গ্রেফতার বলেন মামলা বলেন রাত্রিবেলা মামলা পরিচালনা বলেন কোনোটাই আটকে রাখতে পারবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অধিকার সব রাজনৈতিক দলের আছে অন্যান্য দলগুলো তো অধিকার আছে আওয়ামী লীগের অধিকার আছে তাদের তাদের কর্মসূচি করতে পারে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চিকিৎসায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসছেন তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক 
তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দেশে আনার সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন বিএনপি স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডক্টর রফিকুল ইসলাম আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করতে এরি মধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাইফুল ইপনের আরেকটি প্রতিবেদন দেখুন শারীরিক নানা জটিলতায় গেল 9 আগস্ট থেকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে এরি মধ্যে কয়েক দফা তাকে সিসিইউ তে নেওয়া হয় শ্বাসকষ্ট ও ফুসফুসে পানি জমে যাওয়ায় সোমবার রাত 4:15টার দিকে হাসপাতালের সপ্তম তলার কেবিন থেকে চতুর্থ তলায় সিসিইউ তে নেওয়া হয় তাকে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে মঙ্গলবার গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে উদ্বেগ জানান দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও এখনো তিনি সিসিইউতে আছেন আমার সকালেই আমার কথা হচ্ছে চিকিৎসকদের সাথে বেশ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে আছেন সিসিইউতে এমন পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জনস হপকিনস হসপিটাল থেকে আসছেন তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর হামিদ আহমেদ আব্দুর রব ডক্টর ক্রিস্টোস সাভাস জর্জিয়াডেস ও ডক্টর জেমস পিটার অ্যাডাম হ্যামিলটন তিনজনের মধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অধ্যাপক হামিদ আহমেদ আব্দুর রব জনস হপকিনস কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট প্রোগ্রামের পরিচালক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্রিস্টোস সাভাস জর্জিয়াডেস ইন্টারভেনশনাল অঙ্কোলজি বিভাগের পরিচালক ও রেডিওলজি এন্ড রেডিওলজিক্যাল বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক জেমস পিটার হ্যামিলটন একই প্রতিষ্ঠানের হেপাটোলজি বিভাগের পরিচালক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মার্কিন তিন বিশেষজ্ঞের আশার বিষয় নিশ্চিত করেছেন বিএনপি স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক মেডিকেল বোর্ডের সাথে পরামর্শ ক্রমে বিশেষজ্ঞ দল খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন বলে জানান রফিকুল ইসলাম এদিকে খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দেশে আসার বিষয়ে অনাপত্তি পত্র দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক দুটো জিনিস চেয়েছেন যে ওনাকে ট্রিটমেন্ট করার যে পারমিশনটা লাগে ডাক্তারদের সেটা সেটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দিয়ে দিয়েছে যে এখানে যখন তারা আসবেন তাদের বিচার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হবে না এবং আমাদের কোনো আপত্তি নাই তারা আসেন আটাত্তর বছর বয়সী তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া লিভার সিরোসিস আর্থ্রাইটিস ডায়াবেটিস কিডনি ফুসফুস চোখের সমস্যা সহ নানা জটিলতায় ভুগছেন সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারে চলছে শোকের মাতম স্বজন আর কাছের মানুষের হাহাকার আর বেদনায় ভারী হয়ে উঠেছে ভৈরব বাজার রেলওয়ে এলাকা সোমবার দুপুরে এখানেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় অন্তত সতেরো জনের এ ঘটনায় এরই মধ্যে তিনজনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে রেল বিভাগ টিটু দাসকে সঙ্গে নিয়ে মাইনউদ্দিন আরিফের রিপোর্ট কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার শ্রীনগর ইউনিয়নের উত্তরপাড়ার চোদ্দ বছরের রাব্বি বাবা মারা যাওয়ার পর ঢাকায় বাদাম বিক্রি করে চালাতো সংসার একমাত্র বোনের হাত খরচের জন্য পাঠাতো টাকা তবে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ভৈরবে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় কেড়ে নিয়েছে রাব্বির জীবন একমাত্র ভাইকে হারিয়ে দিশেহারা বোন পিঙ্কি সোমবার রাত পৌনে দশটায় ছিল সৌদি প্রবাসী সাদ্দাম হোসেনের ফ্লাইট বড় ভাই সাদ্দাম হোসেনকে বিমানে তুলে দিতে এগারো সিন্ধু গোধুলি ট্রেনে চেপে ঢাকায় যাচ্ছিলেন ছোট ভাই আফজাল হোসেন কিন্তু নিয়তি যেন ভিন্ন ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ঢাকা কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করা আফজাল আহত হন বড় ভাই সাদ্দাম হোসেন আমার ভাই ছিল আমার পিছে ধারানো সিটের মধ্যে স্ট্যান্ডিং অবস্থা আর আমি ছিলাম সিটে বসা তো আমি শুধু একটা আওয়াজ শুনছি আওয়াজ শোনার পরে মনে করেন আমি কই গেছি আর আমার ভাই কই গেছে কেউ কাউকে দিতে না আমার জ্ঞান আইসে পরে দিহি আমার ভাই আর নাই সোমবার বিকেলে ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় সতেরো জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান আহত হন শতাধিক মালবাহী ট্রেন সিগন্যাল না মানায় মুহূর্তের মধ্যেই এ হতাহতের ঘটনা 
ট্রেন দুর্ঘটনার পর থেকে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন গ্রাম বিশেষ করে ভৈরবে চলছে শোকের মাতম একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে এসব পরিবারের সংসার চালাতে সহায়তায় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয়রা আমার বোনটা অনেক কিভাবে চলবো এক আল্লাহ জানে আর এক আমার বোন জানে আর আমরা জানি আমরা বোনের পাশে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করতেছি যাতে আমার বোনের পাশে যাতে ধারায় দুর্ঘটনার কবলে পড়া যাত্রীবাহী ট্রেন উদ্ধারের পর মঙ্গলবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতার ভিড় ছিল তখনও দুর্ঘটনার কারণ উদ্ঘাটনে গঠন করা হয়েছে তিনটি তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দিতে হবে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে একটি হিসাব মতে গত পাঁচ বছর রেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন এক হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ জন আর আহত হয়েছেন আরও এক হাজার তিনশো দুই জন এ প্রত্যেকটি দুর্ঘটনার পরে কোনো না কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় আর এ তদন্ত কমিটির অবহেলা এবং দীর্ঘতির কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আর রেল কর্তারা বলছেন রেলের লাইন ছুত হয়ে না যতটুকু মানুষ মারা যায় তার থেকে বেশি মারা যায় দুইটি ট্রেনের সংঘর্ষের ফলেই মাইনুদ্দিন আরিফ দেশ টিভি ভৈরব কিশোরগঞ্জ এবার শারদীয় দুর্গোৎসবের খবর জানাব প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা দর্শক প্রতিমা বিসর্জনের খবর জানাতে রাজধানী সোয়ারীঘাট থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী শাহাদাত নিষাদ নিশাত প্রতিমা বিসর্জন ঘিরে সার্বিক প্রস্তুতি বা অবস্থা আসলে কেমন দেখছেন এবং কি বলছেন আসলে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের বিসর্জনের মধ্য দিয়ে কিন্তু তাদের উৎসবের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে তো এইখানে আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন পূজা মণ্ডপের রাজধানীতে প্রায় দুইশো ছেচল্লিশটা পূজা মণ্ডপ রয়েছে সে দুশো ছেচল্লিশটি পূজা মণ্ডপের বেশ কিছু পূজা মণ্ডপের কিন্তু প্রতিমা এই সদর ঘাটের বিনা স্মৃতি স্নান ঘাট ঐতিহ্যবাহী প্রতি বছরের মতো এবারে কিন্তু এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং এখানে তাদের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে এবং একই সাথে মূলত প্রথমেই যে বিকেল তিনটা থেকে কিন্তু এই প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া রাজধানীর সর্বজনীন পূজা কমিটি প্রথমেই তারা দিয়েছে এবং এরপরে কিন্তু ওয়ারের যে শঙ্খছিল মন্দির রয়েছে সে মন্দিরের যে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে এবং একই সাথে তেল সিঁদুর পরিয়ে পান মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে রাজধানীর কেন্দ্রীয় বিসর্জন ঘাট এই ঘাটে কিন্তু ভক্তরা ভিড় করেছেন এবং বিকেল থেকে এখন প্রায় রাত হয়ে গেছে সন্ধ্যা সাতটা পার হয়ে গেছে এখনও কিন্তু একে একে প্রতিমা নিয়ে আসা হচ্ছে এবং ভক্তদের অনেক ভিড় আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারছি একই সাথে নানা ধর্মের শ্রেণী পেশার মানুষ কিন্তু এখানে প্রতিমা বিসর্জনে অংশগ্রহণ করেছে এবং যেটি মূলত ধরা যায় যে এক মিলন মেলা এর আগে কিন্তু চন্ডীপাত বোধন এবং অধিবাসের মধ্য দিয়ে কিন্তু ধর্মাবলম্বীদের যে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে এবং সেটির পাঁচ দিন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়ে এখন প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে সেটি শেষ হচ্ছে এবং সেই সাথে রাজধানীর অন্যান্য যে পূজা মন্ডপগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা দেখছি পুরো সড়কটিতেই প্রতিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং একে একে এই ঘাটে কিন্তু বিসর্জন করা হচ্ছে দেবী দুর্গা থেকে তারা শান্তির বার্তা দিয়ে দেবী বিদায় নিচ্ছে এবং আবারও ফিরবে শান্তির বার্তা নিয়ে এমনটাই প্রত্যাশা করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তারা তাদের এই পূজা উৎসবের প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে শেষ করছে যদি এই ছিল ওয়ারি ঘাট থেকে নিশাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক সহকর্মী শাহাদাত নিশাদ সোয়ারীঘাট থেকে জানাচ্ছিলেন প্রতিমা বিসর্জনের খবরাখবর মাকে বিদায় জানানো তবে অশ্রু দিয়ে নয় আনন্দ উল্লাসের শেষ হলো শারদীয় দুর্গাপূজার শেষ দিন বিজয় দশমী মর্তা লোক ছেড়ে দেবী দুর্গা পাড়ে জমিয়েছেন কৈলাসে এজন্য সকাল থেকে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে চলে বিহিত পূজা ঘট স্থাপন সিঁদুর খেলা সহ নানা আয়োজন বিজয় দশমীর আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে বিস্তারিত জান্নাতুল মোহনার প্রতিবেদন থাকছে
শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ দিনে নারীরা দেবী দুর্গার সিথিতে ও পায়ে সিঁদুর দেন বিজয়া দশমীতে তারা মেতে উঠেন সিঁদুর খেলায় এ সময় একে অপরের গালে মুখে সিঁদুর দিয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন শেষ হয়ে গেল অবশ্যই দুঃখের বিষয় তবে একটা আশা থাকে পুরো বছরই একটা আশা থাকে যে পূজোর সময় সবাই একসাথে মিলে আনন্দ করব দূর হলো সুন্দরের প্রতীক এবং এটা আমাদের হাজবেন্ডের ব্যাপার একটা আছে তো সিঁদুর খেলে মনে অনেক ভালো লাগছে মাঠ থেকে বিচ্ছেদের কষ্ট থাকলেও লাল রঙে রঙিন হয়ে নাচে গানে আনন্দের সাথে দেবীকে এক বছরের মতো বিদায় জানান ভক্তরা কত বছর আসবে একটা বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাদের সবাই যাতে ভালো থাকে সুস্থ থাকে মার কাছেই প্রার্থনাই করেছি আজকে খুবই কষ্ট হচ্ছে যে মা চলে যাবে তো মার কাছে একটা চাওয়া থাকবে যে যা মা চেয়েছে মা যেন সব মানুষ সবার কাছে ফোন করে দিই মনটাও খারাপ আবার আনন্দ লাগতেছে যে তো পাঁচ দিন বেবি আমরা অনেক সুন্দর করে এই পুজো উদযাপন কর আগামী এক বছর দেবীর জন্য অপেক্ষা করাতেও অন্যরকম প্রশান্তি আছে বলে জানান ভক্তরা দুঃখ লাগে যে মা আসছে এক বছর পরে আবার চলে যাবে কিন্তু তার সাথে সাথে একটা আনন্দের ছোঁয়া দিয়ে যায় তো মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা আমাদের মানসিক যে আসুরিক প্রবৃত্তিটা আছে এটা দূরীভূত হয়ে যেন আমরা সবাই ভালো মন মানসিকতার মানুষ হয়ে উঠতে পারে একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু হই এর আগে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে হাজারো ভক্ত সকাল থেকে ভিড় জমান রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে দশমীর বিহিত পূজার পর অঞ্জলি দিয়ে শেষ হয় এবারে শারদীয় দুর্গোৎসবের শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিকতা মায়ের বিজয় হয়েছে তাই দশমীতে বিজয়া দশমী করে আমরা মায়ের আনন্দে আমরা উল্লসিত হয়েছি স্বর্গে অপসরগান নৃত্য করছেন এবং সামবেদের গান হচ্ছে আনন্দ উৎসব শেষে দেবীকে বিসর্জনের মাধ্যমে শেষ হলো এবারের শারদীয় দুর্গাপূজা মর্তের অশুভকে বিনাশ করে দেবী দুর্গা পারি জমান কৈলাস পর্বতে ষষ্ঠী থেকে দশমী পাঁচ দিনের আরাধনা শেষে অশ্রু দিয়ে নয় আনন্দের সাথে বিদায় জানানো হয় মাকে এবার শুধু আগামী বছর মায়ের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা আসছে বছর আবার হবে মায়ের আশীর্বাদে ধরণী থেকে মুছে যাবে সকল অপশক্তি সেই কামনায় জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা জাতীয় নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ এখনো হয়নি বলে মনে করেন নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব খান দুপুরে কমিশনের বৈঠকে শেষে তিনি আরও জানান জাতীয় নির্বাচন ঘিরে ইসির মধ্যে কোনো সমন্বয়হীনতা নেই এনআই নাহিদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল নির্বাচনের পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যম সম্পাদকদের কাছে ধারণাপত্র পাঠান এতে আগামী নির্বাচন নিয়ে বলা হয় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য যে অনুকূল পরিবেশ প্রত্যাশা করা হয়েছিল তা এখনো হয়ে ওঠেনি মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাচন কমিশন ভবনে পটুয়াখালী এক আসনের উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা নিয়ে কমিশন সভা হয় সভা শেষে কমিশনের ধারণাপত্র নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব তিনিও জানান নির্বাচনের প্রত্যাশিত পরিবেশ এখনো হয়নি আমি যেটা বলছি প্রত্যাশিত পরিবেশ ছিল সেটা এখনো সৃষ্টি হয় না এবং এটা শুধু এখন কাট না প্রত্যেকটা ইলেকশনে কিন্তু এরকম কিছু কিছু কিন্তু এরকম সৎস বলার মতো সবার থাকবে না আসন্ন নির্বাচন ঘিরে ইসির সমন্বয়হীনতা নেই বলেও দাবি করেন তিনি এটা আমার সম্মানিত কমিশনার মহোদয় ওনার কথা বলেছেন হ্যাঁ আমার কথা হচ্ছে কিছু সম্মানিত সমন্বয়হীনতা নেই এর আগে পটুয়াখালী এক আসনের উপনির্বাচনের তফসিলের বিস্তারিত জানান ইসি সচিব মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন পহেলা নভেম্বর বুধবার এবং ভোট গ্রহণের তারিখ ছাব্বিশ নভেম্বর রবিবার এবং ওই দিন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট অনুষ্ঠিত হবে একুশ অক্টোবর সংসদ সদস্য শাহজাহান মিয়ার মৃত্যুতে পটুয়াখালী এক আসন শূন্য হয় এন আই নাহিদ দেশ টিভি ঢাকা এবার ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ ফিলিস্তিনের গাজায় নির্বিচারে অব্যাহত আছে ইসরায়েলের বোমা হামলা ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে একদিনে নতুন করে নারী ও শিশু সহ সাত শতাধিক ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন অবরুদ্ধ গাজায় চলছে ওষুধ খাবার ও পানির হাহাকার পশ্চিম তীরে বোমা হামলার পাশাপাশি চলছে ধরপাকড় এর মধ্যে দুই নারী জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস বিস্তারিত মুশরিফা নুজাতের রিপোর্টে মঙ্গলবার সকালেও মুহুর মুহু বিমান হামলায় ঘুম ভাঙে অবরুদ্ধ গাজাবাসীর 
গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতার অন্যতম ভয়াবহ দিন ছিল সোমবার এদিন এক নাগারে গাজার চারশো লক্ষ বস্তুতে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল খান ইউনিস ও রাফা এলাকায় নির্বিচারে চলে বোমা হামলা বাদ যায়নি গৃহহীনদের আশ্রয়স্থল আল শাতি আল বারাদ আল বুরেশরণার্থী ক্যাম্প এবং মসজিদও বিমান হামলায় নিহতদের মধ্যে আছেন জাতিসংঘের কর্মীরাও একদিনে নিহত চার শতাধিকের মধ্যে দুই শতাধিকই শিশু স্বজন হারাদের কান্নায় ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে গাজার আকাশ বিশ্ব আমাদের জন্য কিছুই করছে না এই উপত্যকায় জন্ম নেওয়ার পর থেকেই বিশ্ববাসীর কাছে সহায়তা চেয়ে আসছে ফিলিস্তিনিরা অথচ আমাদের দুঃখ দেখার কেউ নেই অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা জুড়ে ত্রাণের অপ্রতুলতায় চলছে খাবার পানি ওর হাহাকার শরণার্থী শিবিরগুলোর পরিস্থিতি হয়ে উঠছে অবর্ণনীয় হাসপাতালে হামলা আর বিপুল সংখ্যক আহত মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে গাজার চিকিৎসা ব্যবস্থা তার উপর উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালের জ্বালানি শেষ নেই বিদ্যুৎ অচল হয়ে পড়েছে পুরো হাসপাতাল বাকি হাসপাতালগুলোতে দুই এক দিনের জ্বালানি আছে বলে সতর্ক করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এর মধ্যে গাজায় শিগগিরই জল এবং স্থলপথে আক্রমণের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়ভ গ্যালান্ত অভিযানের জন্য প্রস্তুতি চলছে যে কোনো সময় এটা শুরু হবে আকাশ স্থলপথ ও জলে একযোগে অভিযান শুরু হবে আটক দুই শতাধিক ইসরায়েলি জিম্মির মধ্যে নতুন করে দুই বয়স্ক নারীকে মুক্তি দিয়েছে হামাস মুক্তির পর যার পনায় খুশি ওই জিম্মিরা গাজার মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে অধিকৃত পশ্চিম তীর বিমান হামলার পাশাপাশি চলছে ধরপাকড় সেখান থেকে হামাসের এক শীর্ষ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েল আর তেল আবিবের কারাগারে হামাস নেতা ওমর দারাগ মেহের মৃত্যুতে ক্ষোভ জানিয়েছে স্বাধীনতাকামী দলটি হিজবুল্লাহ ইসরায়েল সংঘাতের জেরে থমথমে অবস্থা চলছে পুরো লেবানন সীমান্তে এতে সীমান্ত পারে গৃহহীন হয়ে পড়েছে অন্তত উনিশ হাজার মানুষ